tenemos en la casa de nuestro compañero, donde ustedes pueden estar observando los impactos de bala. Yo les quería decir que la gente buena e inocente no tiene por qué terminar su vida de esta Yo darle manera. las gracias y decirles que Revolución Social sigue. ¿eh? Esto no frena Revolución Social. Esta muerte no frena Revolución Social. Quiero decirles y agradecerles a todo y a cada uno de ustedes que han estado al pendiente. Y a la Revolución hay para el rato, ¿eh? Revolución hay para el rato. Hoy le pasó a la mamá de nuestro compañero. Pero diario aquí en Morelia matan gente. Por favor, dése en cuenta. Y no nomás en Morelia. En todos lados están matando gente porque los delincuentes se les hace bien fácil. ¿Y quién es el único que se indigna? ¿De dónde va a salir el dinero? Los pinches delincuentes que sienten pasos en la azotea. Ellos solito, solitos en, asoman la cabeza. Son hasta pendejos. Solitos asoman la cabeza todos los pinches delincuentes. Y todos esos delincuentes les va a llegar su hora porque Revolución Social no va, no va a descansar hasta que ustedes estén en la cárcel. Vean, vean, vean. Vean, aquí están. Cuando pasó el hecho, cuando pasó el hecho, minutos después llegó una patrulla. Aquí, uno, dos minutos. El delincuente se fue a ir en la esquina y le dio a la derecha. No lo quisieron seguir. Una patrulla no lo quiso seguir. Oiga, no manche. Nosotros como Revolución Social hemos seguido delincuentes que nos han disparado. Que hay cabrones corruptos. Hay cabrones vendidos y los hemos señalado. Los hemos señalado. Y ahí los mantienen. Ahí los tienen. ¿Por qué? Porque es el enlace de un cártel. ¿Por qué? Porque es el que le arrima dinero al jefe. ¡Ni madre, señor fiscal! ¡Ya ponga a valer su pinche cargo! ¿O no tiene huevos, señor fiscal? ¡Renuncie! ¡Renuncie si no tiene huevos! Por eso les decimos. Y por eso es que cuando dicen... Ay, es que ¿dónde van a sacar dinero? Si fuéramos delincuentes, nosotros como Revolución, Revolución Social o todos nuestros compañeros, ya estaríamos en el bote. Pónganse a pensar. Gente teófila que pone esos pinches comentarios. Esto da coraje, indigna. Es una madre que su único pinche pecado era vender cena. Era vender cena. Por eso espero... Porque usted, señor fiscal, aunque sea su pinche encomienda, cualquier tema, a ver, víctimas, no busquen la revolución social. <ríe> es lo primero que te dicen en fiscalía, casi ya le van a poner una lona ahí. Que no busquen la revolución social, porque nos exhiben como incompetentes. Nosotros tenemos un presupuesto de millones de pesos y ellos nomás tienen un presupuesto de una tarjeta de celular y un teléfono. Pero tenemos la confianza de las víctimas. Tenemos la confianza de la ciudadanía. Y eso no se compra. Eso no se vende. Y eso no está en discusión. Aunque manden a sus paleros. Aunque manden a sus perfiles falsos. No nos importa. Nosotros vamos a seguir apoyando a las víctimas. Y alcance nuestras posibilidades. No importa lo que nos gastemos. No importa. Si quieren investigar, investiguen. Han tenido seis años. Seis años. Seis años para investigar. Ay, Dios, ni santo dinero. ¿Cuál pinche dinero? ¿Qué gastamos como revolución social? ¿Saldo en el teléfono? Sí. Un chingo. Yo me gasto como 600, 700 pesos al mes. En recargas. Ahí está mi número. Tengo 10, 12 años. Ustedes investiguen. Investiguen. Yo tengo que darle cuentas. Adiós. Dios es el único que le va a rendir cuentas. Y lo que Dios da, nadie en la tierra lo quita. Y Dios nos da las bendiciones que gracias a ustedes nos llegan. Esas bendiciones de todas las madres que hemos ayudado, padres, hijos. Esas son las bendiciones que nadie las quita. ¿eh? Es algo que da coraje, indigna molesta, encabrona, que ahora ya cualquier canijo, cualquier desgraciado, te quita la vida por cualquier cosa, ¿eh? 
por cualquier cosa vienen y te quitan la vida. Su único pecado de la señora era, era vender cena. La inclusión social va a estar al pendiente y vamos a estar y no vamos a descansar hasta que este tipo pague. Las personas que son tan pendejos, con perdón de la expresión, que están preguntando eso, yo les quiero decir, no nomás los delincuentes tienen dinero, no nomás los delincuentes son ricos, también la gente buena podemos tener dinero, también la gente buena podemos juntarnos, también la gente buena podemos pagar una, una recompensa. Acuérdense, las únicas personas que les molesta lo que hacemos como revolución son los delincuentes, ellos son los únicos a los que les molesta lo que hace revolución. Porque revolución no va y exhibe a, a una persona inocente. No, no se equivoque. Revolución, ya cuando actúa revolución es porque trae los pelos de la burra en la mano. Yo quiero ahí agradecerle de manera muy personal al señor gobernador por todas sus atenciones. Porque desde el primer minuto ha estado al, al pendiente de la situación al gobernador Bedoya. Al, al subsecretario de seguridad pública, esto es lo que pasa por la gran impunidad que hay por la gran impunidad que se está viviendo por la falta de capacidad de trabajo de algunas áreas de la fiscalía yo sé que nos vas a estar viendo yo sé que estás al pendiente de esta transmisión ya es nada más cuestión de de tiempo para que la ley te alcance, la ley te va a alcanzar y hasta mariachi te vamos a llevar al mil cumbres, porque personas como tú no deben de andar en la calle, personas como tú deben de pagar a la justicia, si tú fuiste cobarde, eres una persona que no da la cara y eres una persona que te animas a hacer esta bajeza que hiciste, eres una persona que debes de estar en la cárcel. Nadie nos paga por hacer eso. Ustedes vean, rifamos el, el, el pellejo por defender a las víctimas, por estar que las víctimas sientan un apoyo, un respaldo. Yo quiero decirle que si se meten con uno, se meten con todos los de la revolución social. Somos un chingo de gente, somos un madral de ojos. Hay muchas autoridades buenas que nos ayudan, que nos apoyan, que colaboran porque quieren cambiar las cosas. El policía saliendo de su jornada laboral es un ciudadano como tú y como yo que está expuesto. Y esta clase de delincuentes no debe andar en las calles. Si hemos metido al bote a secuestradores, hemos dado con violadores, hemos, eh, eh, hemos dado con asesinos a sueldo. Ustedes han visto cómo nos nos hemos desenvuelto agarrando delincuentes. ¿Ustedes creen que si ayudamos a alguien que ni conocemos, que si ponemos el pellejo por salvar a una víctima, que a lo mejor el día de mañana ni nos saluda, pero no nos importa, en su momento ocupó el apoyo de Revolución Social y estamos arriesgando el pellejo por gente que no conocemos. ¿Creen que no lo vamos a arriesgar por un hermano que le mataron a su madre? Revolución Social es una familia y como familia todos estamos puestos y dispuestos a ayudar. Y les reitero, le agradezco de manera muy personal al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya todo su, su apoyo y su respaldo. Y no nomás con este tema. eh. Esta persona, así como mató a la mamá de, de nuestro hermano, va a seguir matando. Se les hace bien fácil que la impunidad... Que hay MPs que se venden por un teléfono celular de las mismas víctimas. Que hay jueces que los dejan salir por una pinche lana. Es la corrupción que está carcomiendo al México, a país. Le está consumiendo la corrupción. Ustedes dirán, ah, les pasó a los de revolución. No, mi madre. También te puede pasar a ti que me estás viendo en este momento.